kutoka kanisa la Adventist wa Sabato mzizima tunapenda kuwakaribisheni tena na tena katika mwendelezo wetu wa kujifunza masomo mbalimbali. Na siku hii ya leo tutakuwa tukiangalia somo zuri sana ambalo litatusogeza katika kujua mambo mengi. Ni somo la afya, ngozi ya mwanadamu, ngozi ya mwanadamu. katika somo hili la ngozi tutaangalia utangulizi Biblia na roho ya unabii inasema nini juu ya ngozi muktadha wa science unasema nini juu ya ngozi anatomi na fiziolojia ya ngozi magonjo ya ngozi ueneaji dalili na matibabu yake kumbuka hili ni somo la ngozi sehemu ya kwanza ya kwanza kabisa tuombe baba yangu mungu wangu mpendo ishie jumbe nguni na kushukuru sana kwa wema na fadhili zako za milele. Asante kwa ajili ya siku hii njema, tunakushukuru kwa kuwa wema wako na fadhili zako ni za pekee. Tunapokuja kwa ajili ya kujifunza somo hili, ngozi zetu namna ulivyotuumba kwa pekee kwa ajabu na kupendeza. Ninaomba ukambatane nasi mwanzo hadi mwisho kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Na ndugu zangu wapendwa katika muendelezo wa kujifunza masomo haya mazuri yanayoonyesha ngozi zetu namna zilivyo na jinsi ambavyo zinatakiwa ziende kuendelea Biblia inasema dhabuli 139 fungu la 14 nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha matendo yako ni ajabu na nafsi yangu ya jua sana. Yapaswa tumshukuru Mungu maana tumeumbwa kwa namna ya pekee ya ajabu na ya kutisha. Angalia jinsi tulivyoumbwa na mifupa mingi, mifupa mingi sana. Misuri mingi iliyopangika vizuri. Tuna neva mbali, mbali na matezi, tuna mishipa ya damu kisha tukafunikwa na ngozi ngozi ikamfunika mwanadamu akapambwa kwa nywele mwanadamu akawa kama wewe na mimi katika mionekano yetu tofauti tofauti ni ngozi anatomi na fiziolojia ya ngozi tutaangalia matabaka ya ngozi matabaka haya ya ngozi ya koje matabaka haya ya koje matabaka ya ngozi ngozi ni organ kubwa kuliko zote katika mwili wa binadamu hufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja na ina mifumo tata ngozi ya mwanadamu huwa na matabaka matatu ambayo wanasema ni epidemis tabaka la nje la ngozi kuna demis tabaka la kati la ngozi na kuna subcutaneous tissues tabaka la ndani kabisa la ngozi utaangalia katika picha hapo sehemu ya juu inaonyesha sehemu ya epidemis sehemu ya kati iliyokuwa kubwa kidogo inaonyesha sehemu ya demis na sehemu ya chini inaonyesha sehemu ya subcutaneous subcutaneous tissue kwa ni jambo la msingi kuweza kuelewa katika tabaka la nje epidemis tabaka hili huwa na sehemu kuu tano ambazo ni stratus coenius Tiangalia katika upande wako wa kulia wa picha unayoiona hapo sehemu ya juu utaiona hiyo hiyo hilo tabaka tabaka la pili inaitwa granular cellular ni tabaka linalofuata na rangi zake zinapishana tabaka la tatu lililokuwa refu kidogo kuliko jingine lolote inaitwa spinous layer tabaka refu kidogo na tabaka la nne linaitwa basal layer na mwisho kabisa kuna tabaka la tano ambayo inaitwa bazo la mina hilo ni tabaka la mwisho la tano katika sehemu ile ya nje ya ngozi kwa sehemu ya ngozi ya nje ni sehemu iliyokuwa nene kuliko sehemu nyingine zote za ngozi sehemu hii ya stratus corneum sehemu ya kwanza ya ngozi sehemu hii huwa na pH ya 4.4 ne hadi 5.5 tano, tano. 
Sehemu hii huundwa na tabaka tatu ili kulinda tabaka la chini ya ngozi ambalo sehemu hizi tatu ni matofali au bricks hili huundwa kwa keratin keratin ni protini inayopatikana katika ngozi na nywele kwa ni tabaka la matofali ya protini yanayoitwa keratin kuna tabaka la pili inayoitwa desmos ambazo ni kiunganishi cha matofali kinaunganisha kati ya tofali moja na tofali mbili kwa kile kiunganishi ndio kinaitwa desmosomes na sehemu ya tatu inaitwa mota mota huwa ni kiunganishi kati ya tofali na tofali na kiunganishi kama ujenzi wa nyumba ukiweka tofali na tofali katikati unaweka ule udongo unaitwa mota vivyo hivyo ngozi na sehemu inayoitwa mota katika mwili wa binadamu mota huunganisha kati ya matofali ya kwenye ngozi ambayo ni yanatengenezwa na keratin hutengeneza kikinzani hicho cha mafuta na kuzuia bakteria na sumu kushambulia sehemu ya ngozi kwa kinatengenezwa na na kiwambo cha mafuta ambacho kinasaidia kuzuia bakteria na sumu nyingine kuingia ndani ya ngozi na kushambulia ngozi stratum conium tabaka hili la nje linatupatia rangi ya ngozi ukitazama ngozi yako ukitazama ngozi yangu ukitazama ngozi ya rafiki yako ile lea iliyotengenezwa inayotupatia hiyo rangi ni stratum conium huundwa na seli zilizokufa zinazojulikana kama keratin keratinized ni cells seli zenye rangi keratin seli hizo huendelea ku kutoka siku kwa siku hujulikana kama horn layer na hufanya kazi ifuatayo sehemu hiyo ya stratum conium hutunza joto kuzuia kupotea kwa maji huzuia wadudu na sumu kuingia mwilini ni namna ya pekee ya ajabu ngozi zetu zilivyokuwa zimeundwa kwa katika uumbaji huu wa mwanadamu ambao tunakuwa tumeundwa kwa namna ya ajabu ya kushangaza ya kupendeza na kuvutia kuna tabaka la kati tabaka hili la kati linalojulikana kama demis lakini kabla ya kuangalia hii tabaka la demis kuna jambo la msingi ambalo ni vizuri tukaweza kulizingatia katika epidemis kuna sehemu ya nne inaitwa basal layer basal layer hapa ngozi huwa na seli muhimu zinazoitwa melanocytes Melanocytes ni seli zinazo husika kutupatia ngozi rangi yetu. Mtu akiwa na melanocytes nyingi, melanin ni nyingi, anakuwa na ngozi nyeusi. Mtu akiwa na melanin ni chache, anakuwa na ngozi nyeupe, ngozi nyepesi. Sehemu hii husika kuzuia mionzi ya jua, hatarishi inayoweza kusababisha saratani. Ndio sehemu kuu kwa wale watu wanaohusika kujichubua ndio sehemu ambayo kemikali zile zimetengenezwa kwenda kushambulia sehemu ya melanocytes kwa hiyo wakifashambulia uzalishaji wa melanocytes zikazalishwa chache ndio mtu mweusi anabadilika kutoka katika hali yake ya kuwa na ngozi nyeusi na anakuja kuwa na ngozi iliyokuwa ngozi nyepesi. Kwa rafiki yangu mpendwa kuna sehemu ya kati ya ngozi. Sehemu hii tabaka hili hujumuisha vitu vifuatavyo: mishipa ya damu kwa ajili ya kupeleka virutubisho, hewa safi, kubeba seli na kinga na kuondoa taka mwili. Kuna neva ambazo husaidia kubeba taarifa mbalimbali kama kuguswa, joto, kukandamizwa, maumivu na muasho na demisi na tabaka ya matezi mbalimbali yanayozalisha vimiminika kwa ajili ya kuilinda ngozi na kuirainisha ili ngozi iweze kuwa nzuri kuna heaforico kile kinyweleo ambacho husika na kutoa kinyweleo au nywele na kuna nyuzi nyuzi zinazoitwa collagen ambayo hutoa protein na protini hii husika kupatia ngozi uimara wake na urahisi wake wa kutanuka baada ya sehemu hii ya demis kuna sehemu ya tatu inaitwa subcutaneous tissue hii huwa sehemu ya ndani ya ngozi hujumuisha mafuta yani rehem fats 
Katika wakati wa ukosefu wa chakula hutoa mafuta haya ili yaweze kutumika kuzalisha nguvu ndio maana watu waliokosa chakula waliokonda sana ngozi zao ni nyepesi kwa sababu mafuta yametumika kutoa nguvu huwa na mishipa na damu ya damu na neva pia kama inavyopatikana kwenye lea ya pili tabaka la pili la demis kwa rafiki yangu mpendwa unapoongelea ngozi ya mwanadamu ngozi hii utaona kuna lea ya epidemis demis na subcutaneous na lea hizi zote zinahusika kutupatia ngozi ngozi yako unapoiona ngozi yangu unapoiona tumeumbwa kwa ajabu kwa pekee lakini kuna magonjwa ambayo huushambulia matabaka haya ya ngozi magonjwa mbalimbali mbali, yanayoshambulia na Biblia haikutuacha bila ya tima Biblia hutueleza baadhi ya magonjwa haya ya ngozi na watu waliogua mfano wa magonjwa haya ni kama upele majipu kuwashwa mfano Biblia katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 28 fungu la 27 Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambavyo hupati kupoa na Ayubu mbili fungu la saba hadi la nane Biblia inasema basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosiwa kichwa naye akashika kigai cha kujikuna akaketi ma, majivuni kwa kumekuwa na magonjwa mengi yanayoshambulia ngozi angalia visababishi baadhi ya visababishi vya magonjwa haya ngozi ni vijidudu bakteria virusi parasites minyoo fangasi huweza kushambulia ngozi mionzi huweza kushambuliwa ngozi madawa na vipodozi hushambulia ngozi kutokufanya mazoezi kutokunapelekea magonjwa mengi ya ngozi na kuto kuoga mm -hmm. na kuto kuoga roho ya unabii inaeleza kuhusiana na visababishi hivyo angalia kitabu kinaitwa healthy food living ukurasa 243 paragraph ya tatu ugonjwa ambao dawa ilitolewa kutibu unaweza kutoweka lakini waweza kuonekana tena tu katika namna nyingine kama vile magonjwa ya ngozi vidonda maumivu magonjwa ya maungio yani katika joints na wakati mwingine katika hali hatari zaidi inaitwa matokeo baada ya matumizi ya dawa side effects baada ya dawa huweza kusababisha magonjwa ya ngozi katika picha yako hapo unaona huyo picha huyo mtu amepata shida ya ngozi kwa sababu ya matumizi ya dawa na mtu huyu afya yake imeendelea kuwa dhaifu ministry of healing class 238 paragraph ya kwanza Roho na Bibi inasema kutokufanya mazoezi ni sababu ya magonjwa. Mazoezi huharakisha na kusawazisha mzunguko wa damu, lakini kwa uvivu damu haizunguki kwa uhuru. Mabadiliko ndani yake muhimu kwa maisha na afya hayafanyiki. Ngozi pia huwa haifanyi kazi. Uchafu hautolewi kama ipasavyo. Kama mzunguko ungeimarishwa kwa mazoezi ya nguvu ngozi ingeimarika katika hali ya kiafya na mapafu yangeja hewa safi ya kutosha hali hii ya mfumo hutupa mzigo wake mara mbili kwa viungo vya utoaji taka mwili na ugonjwa huwa ni matokeo yake kuto kufanya mazoezi kunapelekea magonjwa mengi ya ngozi kuto kuoga kunapelekea magonjwa mengi ya ngozi matabaka mbalimbali mbali ya ngozi yanaugua wanajua watamani kuelewa magonjwa haya yanaeneaje ni nini dalili zake niweze kufanya nini ili niweze kupona zingatia rafiki yangu mpendwa biblia inasema maneno yafuatayo mambo ya nyakati wa 2:15 fungu la 24 bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu lakini mkimwacha atawaacha ninyi basi tangu siku nyingi Israel wamekuwa hawana Mungu wa kweli wana hawana kuhani afundishaye wala hawana torati lakini walipomgeukia Bwana 
Mungu waize katika msiba wao na kumtafuta akaonekana kwao ingawa tunatembea tukiwa ni marehemu nataka nikwambie Bwana ataonekana katika Wengine wengine wanatamani kuelewa matibabu yake ni nini hasa? Mara baada ya kutamani kuelewa uenezaji wake, matibabu yake ni nini hasa? Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa hakika. Kumbuka kumbuka mwanadamu usikose mfululizo wa vipindi hivi sehemu ya pili magonjwa ya ngozi Mungu nakubaliki sana kumbuka mwanadamu kumbuka wewe ni marehemu tuombe Asante Mungu kwa ajili ya somo hili la pekee sana magonjwa ya ngozi sote hatupasa tukumbuke tuna wajibu wa kufanya bariki kila mmoja wetu anapo chukua nafasi kutunza ngozi yake mjejina mwana Yesu Kristo amina Amen.